So, beta, uh, we had to start with fourth question. Please write down the question also, first of all. You will understand also and write also. Fine. Each and every step is to be done carefully. जब तक आपके पास सिंपल एक लीनियर इक्वेशन नहीं बनती है तब तक उसको आपको समटाइम एलसीएम लेना है समटाइम ट्रांसपोर्ट करना है व्हाटएवर उसको करके प्रॉपर्ली एक नाइस फॉर्म में लेके आओ जहां पे आपको डिनोमिनेटर ना दिखे वी डोंट वांट डिनोमिनेटर फॉर अ लीनियर इक्वेशन यू नो ओके सो ट्राई इट किसी के माइंड में कुछ आ रहा है हाउ टू स्टार्ट ध्यान से देखो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो कि वेन एवर देर इज अगल नंबर ओनली न्यूमिनेटर है तो उसके नीचे वन लिख दो ताकि ये सारे आपको सिमिलर नंबर लिख दो सो दैट वेन यू टेक द एलसीएम तो आपको वो uh, मुश्किल नहीं लगता फाइन हाफ नंबर इज इन फ्रैक्शन फॉर्म एंड हाफ इज इन न्यूमिनेटर फॉर्म तो उसको न्यूमिनेटर को भी फ्रैक्शन फॉर्म में कर लो अपॉन वन डाल के फाइन ओके लिसन टू मी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लिटल टिकी ऑल्सो एवरीबडी लुक हेयर एक बार समझ लो उसको देन यू कैन कर दू फाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस इज टू सी दिस नेगेटिव साइन इज विद दिस होल फ्रैक्शन This negative sign, which is outside, is with whole. Please put the bracket yourself. It will help you a lot. It will avoid your mistake because negative sign. आपको दिख रहा है bracket से बाहर है. अब आपका काम शुरू होगा. We will be doing three t minus t by three minus minus plus plus two by three. It is by one. We are just opening the bracket. First काम हमारा है opening the bracket. Opening the bracket से पहले आपको बाहर वाले negative sign को carefully देखना है Is it fine? Is equal to फोर by वन minus t by फोर प्लस वन बाय फोर प्लीज कंटिन्यू कनेक्शन बीच बीच में पोअर होता रहे कोई बात नहीं आपने अपना पेन नहीं रोकना Because uh, you know how to do, pen चलता रहना चाहिए And this first step is your slow step. Write down slow step. Slow step means बहुत ज्यादा careful step को करना है आपने Segregate किया आपने सारे numbers को अलग अलग कर दिया bracket खोल के Fine. Now you can see very clearly. देर आर फ्यू नंबर जिनके साथ टी लगा हुआ है वो कौन कौन से है दिस वन दिस वन एंड दिस वन वेरिएबल जिनके साथ है उनको सेपरेट कर दो विदाउट वेरिएबल सेपरेट कर दो सेपरेट मीन्स ट्रांसपोजिशन ट्रांसपोजिशन का रूल सबको पता है नहीं पता तो देख लो पीछे पेज टर्न करके क्या बताया था ठीक है तो ट्रांसपोजिशन हमने करनी है Put down equal sign in front of every step. So write down three t by one minus t by three plus t by four is equal to four by one plus one by four minus two by three. Write down. We have done transposition here. Transposition. This step me. आपने understand के लिए थोड़े थोड़े क्वेश्चंस में लिखो उसके बाद जब एक्सपर्ट हो जाओगे देन नो नीड टू राइट
वेरी गुड अंडरस्टैंड करके लिखो कोई बच्चे साथ साथ में लिख रहे हो इट्स फाइन अंडरस्टैंड करके लिखो आई एम ऑल्सो गोइंग स्लो ऐसे क्वेश्चन आपके थ्री मार्क्स के आते हैं एग्जाम में इट्स अ बिग नंबर Till here everything is clear to you. Now you can see all our fractions on the left side and right side. Now we have to remove the denominator. Cross multiply तो हम कर नहीं सकते because बहुत सारे number हैं left side पे भी बहुत सारे हैं right side पे भी बहुत सारे cross multiply तो कर ही नहीं सकते directly. What should we do? A section. And we should take LCM. Take LCM. Please start it. आपको पता है कि लेना है LCM, तो take it. आपको आता भी है करना. ठीक है. What should be LCM of three and four? They are independent numbers. They don't come in each other's table. You know the rule of LCM also. ऊपर वाले numbers लिखो. Here I want to ask you क्योंकि ये वाले दो दिन हमने इस पे लगाए एलसीएम निकालने पे टुडे आई वांट टू आस्क यू कि हाउ टू डू ए टी क्लास सपना देवी ई सेक्शन आई कैन सी हियर बी सेक्शन जानवी आगे आ जाओ बेटा फटाफट मेरे को बता दो ऊपर क्या आएगा फर्स्ट टर्म में यहाँ पे इधर थ्री बॉक्सेस शुड बी देयर फर्स्ट टर्म में क्या आएगा ऊपर एम थ्री टी डिड यू अप्लाई द रूल रूल अप्लाई किया आपने मैम ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय थ्री नो अच्छा ओके सॉरी सॉरी You are perfectly all right. This is one. Because we have four. Dikha tha. Fine. This I was uh, thinking about this. This is twelve uh, multiplied by three. Very good. Agla bhi bata do. Four multiplied by three. Four multiplied by three. Yes. Four multiplied by three. Plus three multiplied by three. That is three t. That is great. So nice. Please sit down. Who has not understood that this step we have done? Please raise your hand and ask me. If you have not done it, then you will get half of the number in this question. Because there are many more questions in this question. Three marks missing. If anyone has not understood this step, please ask me. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ जिसमें समझ रहे हैं एक बार समझ लो ट्वेल्व हमारा एलसीएम आया था ट्वेल्व को हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो ट्वेल्व ही आया तो ट्वेल्व को हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया शी टोल ट्वेल्व इंटू थ्री टी फिर हमने ट्वेल्व को थ्री से डिवाइड किया आंसर फोर आया फोर को हमने वन से मल्टीप्लाई किया फोर इंटू वन दट इज टी फोर टी देन ट्वेल्व को हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड किया आंसर आया थ्री तो वो आ गया थ्री टी का Similarly, take LCM on the other side. I want to call other child. What major step is <coughs> C section? Sakshi. Abhi girls ki baari aari hai sabki. Uske baad boys ko bulaate hain. <coughs> Sakshi, please tell me, upar kya kya aayega? Four multiply by twelve. Four multiply by twelve. Okay, then. One multiply by three. One multiply by three. Very good. Two multiply by four. Two multiply by four. It should be negative here, huh? No? Okay, sit down. Very good. <coughs> There should be negative sign. Because here, okay, up or negative. Now, which sign up or up? Why? Why? We have done. Okay, okay. चलो इसको सॉल्व करो लेफ्ट हैंड साइड अलग से सॉल्व करो और राइट हैंड साइड अलग से 
मल्टीप्लाई करना है सिंपल मल्टीप्लाई करना है एफ सेक्शन एफ सेक्शन गर्ल्स प्लीज सेकेंड पेज पे जो गर्ल्स बैठी है डोंट फेयर एंड देयर जल्दी से कर लो आप इजी वाला काम मैंने आपके लिए छोड़ दिया है मल्टीप्लाई द नंबर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड थोड़ा उसको कंपाइल करो ठीक है छोटा बनाना है और हमने डू इट योर सेल्फ एंड चेक फ्रॉम द बोर्ड ठीक है कई बच्चे पेन नहीं यूज करे ये बेटा यू वॉन्ट टू से एनी थिंग एट सेक्शन ये पर डाउट है कुछ चल आई रिपीट दिस स्टेप टेक टीचर्स हेल्प बेटा मैम की हेल्प लो वाई दिस इज नॉट वर्किंग क्या पूछना है आपने इसमें ओके लेट्स गो अहेड आगे चले ओके सॉल्व इट किसी ने कभी लिया होगा इसमें प्लीज राइट डाउन थर्टी सिक्स टी ठीक है माइनस फोर टी प्लस थ्री टी बाय ट्वेल्व ठीक है धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि अब वी डोंट वॉट की हमारा क्वेश्चन गलत हो फोर्टी एट प्लस थ्री माइनस एट बाय ट्वेल्व बेटी आप आगे आए थे कुछ पूछने के लिए योर दैट वॉइस आई कॉन्ट हेयर योर वॉइस आपको एलसीएम के बारे में पूछना है कुछ प्लीज रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आस्क अबाउट एलसीएम की एलसीएम कैसे निकालते हैं शेल आई रिपीट इट रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आस्क अबाउट एलसीएम एट एफ सेक्शन दैट गर्ल हु केम ओके ठीक है ओके कंटिन्यू ये वॉइस है कि तरीके ना आस्क ठीक है किसने आगे सॉल्व कर लिया प्लीज रेज योर हैंड या फिर मेरी वेट कर रहे हो कि मैम मैम के बात करेंगे यस एट बी सेक्शन यस दैट बॉय प्लीज फर्स्ट बॉय यस कैफ में बेटा थर्टी फाइव टी इज इक्वल टू फोर्टी थ्री ओवर ट्वेल्व थर्टी फाइव टी यू सेड थर्टी फाइव टी आई एम जस्ट राइटिंग इट हेयर उसके बाद मैं इसको पेज टर्न करूंगी थर्टी फाइव टी is equal to 43 by 12 you said this yes okay to is ka 12 kahan gaya beta ye wala 12 kahan chala gaya denominator wala jo 35 ke niche tha left hand side wala 12 wo bhi to iske saath hi aayega 5 over 12 yeah 35 over 12 yes Now you can cancel 12. मैंने आपको बोला था सेम चीजें सेम नंबर सेम वेरिएबल जो दोनों साइड पे होते हैं यू कैन कैंसल इट ओके तो आंसर आपके सामने है टी इज इक्वल टू फोर्टी थ्री बाय फाइव फाइन वेरी गुड अभी एक ही बच्चे ने मेरे को आंसर बताया बट अबाउट अदर्स किया आपने इस क्वेश्चन को आपका निकला है फोर्टी थ्री बाय थर्टी फाइव आंसर वेरी गुड तो ऑप्शन इज See, right? This was very, very important question. It can come in three marks. It can come in four marks also. Because it's very hard to do steps. Karne wali hai. Major mistake jo hoti hai, wo is step mein galti hoti hai. Jahan maine likha slow step. Is pe bahut zyada galti hoti hai students ki. Negative sign se confused ho jate hain ki uh, usko uh, dono ke saath lena bhul jate hain. They take it with T. Because ye bracket to humne lagaye hain. इट वॉज नॉट इन द क्वेश्चन ठीक है तो माइनस को टी के साथ तो कंसिडर कर लेते हैं टू को भूल जाते हैं कि टू भी है उसके साथ टी माइनस टू इज अ टूगेदर सिंगल टर्म जिनके साथ नेगेटिव कॉमन है सिमिलरली यहां पे टी माइनस वन इज अ टूगेदर थिंग जिनका इनका नेगेटिव कॉमन है बाहर प्लीज रिमेम्बर दिस ब्रैकेट लगानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब टू फिफ्थ क्वेश्चन बेटा स्टार्ट डूइंग 
पेन चलना चाहिए आपका ठीक है अभी आप थोड़ा सा आगे चलो मेरे से आगे चलो एक स्टेप आगे होना चाहिए आपका क्योंकि आपको समझ आ चुकी है आई वॉन्ट क्विक आंसर फिफ्थ क्वेश्चन टू बाय माइनस थ्री बाय फोर माइनस थ्री बाय माइनस फाइव बाय टू इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री बाय फोर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आप देखते हो कोई भी टीचर जब एग्जाम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ये क्वेश्चन ऐसे वाले मिस नहीं कर सकते क्योंकि दे आर यूर यू आर इन एट क्लास यू हैव टू डू लिटल स्मार्ट क्वेश्चन यू नो ओके शेल वी डू स्लो स्टेप यूर या इमीडिएट आगे चले स्लो स्टेप की जरूरत है यहां पे वो आर सेइंग यस रेज योर हैंड यस स्लो स्टेप चाहिए हमें यहां पे जो हमने पिछले क्वेश्चन में स्लो स्टेप किया था ओके आई एम डूइंग द फर्स्ट स्टेप बिफोर डूइंग द फर्स्ट स्टेप आई एम पुटिंग ब्रैकेट हियर क्योंकि मेरे को लगता है मेरे से गलती ना हो जाए कहीं माइनस की ठीक है अपने आप को सेफ करने के लिए हमने ब्रैकेट लगा दी नेक्स्ट है टू बाय माइनस थ्री बाय फोर माइनस थ्री बाय बाय टू प्लस फाइव बाय टू इज इक्वल टू वाई बाय वन प्लस थ्री बाय फोर ठीक है यहां पे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं वी कैन राइट इट इट इन सेपरेट वे टू वाई बाय फोर माइनस थ्री बाय फोर Now I need not put any bracket. I am on the safe side. पहले मैंने ब्रैकेट लगाई ताकि मेरी गलती ना हो नेगेटिव में जैसी मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर ली नाउ आई एम सेफ सबको अभी दूर दूर कर दिया कोई ब्रैकेट की जरूरत नहीं है नेगेटिव भी सॉल्व हो गया प्लस भी सॉल्व हो गया मेरे को पता है कोई गलती नहीं हुई है इसमें साइन की ठीक है बेटा चलो आगे चलो अभी Again, it is similar to the previous question. This is also slow step. ठीक है आप वहां पर लिखो या नहीं लिखो स्लो स्टेप एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है अभी लिखना है आपने नोटबुक में इट विल रिमाइंड यू कि हमें थोड़ा सा सोचना है ओके चलो आगे चलो टेक केयर ऑफ वेरिएबल टर्म्स जिनके साथ वेरिएबल लगा हुआ है इकट्ठा करो उनको वेरी गुड डू इट योर सेल्फ आई वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम यू ओनली क्या क्या बना ये अलग करके डी सेक्शन आई एम गोइंग टू कॉल यू समबडी फ्रॉम इट डी सेक्शन बी रेडी एक स्टेप और आगे करो एथ डी सेक्शन अजय यस आगे आज बेटा अजय सिटिंग हेयर ओनली एट द फर्स्ट फर्स्ट रेंज चलो ठीक ओके आप ही बता दो बेटा जिसके पास माइक है यस Just tell me what to do here. अगला स्टेप क्या करना है नो इट इज वाई बेटा नॉट फोर वाई ओवर वन वाई ओवर वन बिकॉज वाई को हमने इधर शिफ्ट किया ना सारे वेरियबल हमारे इकट्ठे हो गए ओके इक्वल साइन वेरी गुड आगे वेरी गुड बहुत सोच के बताया आपने एंड करेक्ट बताया ठीक है ट्रांसपोजिशन मेथड यहाँ पे हमने लगाया वेरी गुड गो अहेड आगे चलो 
जिनका नहीं निकल रहा है ना मेरे साथ नहीं मैच कर रहा प्लीज खड़े होकर पूछ लो एक बार आई कैसी मेनी हैंड्स इन एट्स एफ सेक्शन प्लीज जल्दी से बता दो ये वॉल के साथ जो बॉय बैठा हुआ है यस आगे आ जाओ टेल योर नेम फर्स्ट एंड देन टेल मी यस बेटा माइनस एट वाई इज इक्वल टू माइनस फोर इज इट माइनस फोर ओके फाइन यू चेक फ्रॉम देयर ओनली देन गो इट योर प्लेस इफ योर आंसर इज करेक्ट यू कैन टेल मी ओके ओके गो बाय गो बाय क्योंकि बाकी बच्चे काम छोड़ के आपको देख रहे हैं ओके इट्स ओके से डाउन तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है इट इज वन बाय टू जिसकी वन बाय टू आ रही है हाथ खड़े करो वेरी गुड वाई सी टू वन बाय टू दिस इज दंसर आई डोंट थिंक इसमें कुछ आपको नहीं समझ आने वाली बात होगी क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हम सेम स्टेप यूज कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वन क्वेश्चन आप सेवंथ में कर चुके हो अभी लीनियर इक्वेशन वन में बस थोड़े से उससे हार्ड क्वेश्चन है पहुंचते हम पहुंचना तो वहीं पर ही है हमने अल्टीमेटली लेकिन शुरू के जो दो तीन स्टेप होते हैं ना वहां पे आपको थोड़ा ट्रिक अप्लाई करना है ठीक है बेटा कम टू एसेशन रीजन एसेशन रीजन कल किए थे हमने बेटा नो वो अपने मॉड्यूल वन के किए थे शायद ओके फाइन मॉड्यूल टू के एसेशन रीजन फर्स्ट वन In an equation, the values of the expression on the left hand side and the right hand side are equal for certain values of the variables. Yes, यहां तक तो ठीक है 
आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है कोई ना कोई एक्स की वैल्यू को लेके ठीक है कुछ ना कुछ एक्स की फिक्स वैल्यू होती है और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है उसी को हम इक्वेशन बोलते हैं दीज वैल्यूज आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दोबारा पढ़ लो स्टेटमेंट को बिग स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लो वर्ड सेंग ट्रू रेजो हैंड डी सेक्शन से हाथ खड़े हुए ई सेक्शन से हुए यस इस जी से भी हुए यस सी सेक्शन यस वेरी गुड वेरी गुड एफ सेक्शन यस गुड गुड हाथ ऊपर खड़ा करो बेटा मुझे पता चले कि आपको समझ आ गई है वेरी गुड दिस इज ट्रू रीजन इन एन इक्वेशन वेरिएबल्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू द अदर वेरिएबल्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड वेरिएबल को भी तो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ना हम यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स तो आप ट्रांसपोर्ट करते हो इसको कि नहीं टू एक्स प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव कर सकते हो ना वेरिएबल को भी तो ट्रांसपोर्ट करते हो लेफ्ट टू राइट या फिर लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट तो दे आर सेंग दैट वेरिएबल कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड दिस इज फॉल्स ठीक है Any doubt? You can ask me now. Second question: To find the solution to an equation, we perform the same mathematical operation on both sides of the equation. Because equality पहले से ही अगर मुझे यहाँ पे five को cancel करना है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं. You have learned in third class, sixth class also. छोटी classes में आपको बताया होगा कि अगर मेरे को five यहाँ से remove करना है, तो मैं क्या करूँगी? माइनस फाइव माइनस फाइव हम दोनों साइड पे कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहां से ही खत्म होकर उधर चला जाएंगे सिक्स में आपने सीखा होगा ये मेथड एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स ठीक है ट्रांसपोर्ट वाला मेथड तो आपको सिखाया नहीं था टू फाइंड द सॉल्यूशन टू एन इक्वेशन वी परफॉर्म द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन सो दैट द बैलेंस बिटवीन लेफ्ट एंड साइड एंड राइट एंड साइड इज नॉट डिस्टर्ब बैलेंस उनका खराब ना हो इसलिए हमने सेम नंबर दोनों साइड पे एडिशन और सब्रैक्शन करते हैं इज दिस ट्रू यस दिस इज ट्रू बेटा दिस इज ट्रू डाउट क्यों हो रहा है आपको इसमें किसी को कुछ पूछना है इसमें आपने सीधे ट्रांसपोजिशन वाला मेथड सीखा है दैट इज फाइन जब शुरू में लीनियर इक्वेशन इक्वेशन का इंट्रोडक्शन होती है ना कि इक्वेशन क्या होती है तो हम सेम नंबर जब दोनों साइड से प्लस या माइनस करेंगे तो उनका बैलेंस नहीं खराब होता ये नहीं कि ऐसे कि यहाँ पे लेफ्ट एंड साइड पर प्लस कर दिया उधर माइनस कर दिया जो करना है दोनों साइड पर इकट्ठा करो ठीक है तो दिस इज ट्रू Reason, a linear equation cannot have any rational number as its solution. अभी अभी आपने देखा था किसी का पीछे कोई क्वेश्चन हमने किया था उसका आंसर आया था फोर्टी थ्री बाय थर्टी फाइव तो क्या था वो वॉज इट अ रैशनल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में था ना वो तो आंसर जो है आपका हो सकता है रैशनल नंबर के नहीं हो सकता ये सिंपल आपके दो सिंपल नंबर आते जाएंगे फाइव फिफ्टीन फोर्टी थ्री थर्टी फाइव ऐसा आंसर देखे हैं आपने कभी पीछे हमने कितने क्वेश्चन किए हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर आए हैं आपके हाथ खड़ा करो यस यस आपने देखे हैं वेरी गुड इसको बोलते हैं रैशनल नंबर आपने सेवंथ में भी चैप्टर किए रैशनल नंबर का जिसमें ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर होता है उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं so this is false because वो बोल रहे हैं कि कैन हैव ओनली नेशनल नंबर एज ए सोल्यूशन रैशनल नंबर एज ए सोल्यूशन कैनोट है 
तो वो गलत है ठीक है दिस इज फॉल्स तो सेवन की ऑप्शन क्या आएगी सी ऑप्शन सी फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन एट इफ नाइन इज एडेड टू अंबर इट बिकम्स ट्वेंटी फाइव If nine is added to a number, it becomes twenty-five. This statement in the form of an equation is written as x plus nine is equal to twenty-five. Equation बनानी आपने सीखी थी seventh में, sixth में. Who are saying true? Raise your hand. Very good. This is true. Reason: linear equations can have only natural numbers as their solution. नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन बीच में कोई फ्रैक्शन नहीं है वन टू थ्री फोर फोर प्रॉपर प्रॉपर नंबर्स ही आते हैं तो ऐसा होता है क्या सिर्फ नेचुरल नंबर ही उनके आंसर्स होंगे जीरो भी हो सकता है आंसर उसका नेगेटिव भी हो सकता है फ्रैक्शन भी हो सकता है फाइन सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स अगेन सी ऑप्शन अब सी ऑप्शन ज्यादा आ रही है पहली स्टेटमेंट ट्रू आ रही है और दूसरी फॉल्स आ रही है मोस्टली है ना एंड कुछ किसी को कोई डाउट है प्लीज आस्क मी बेटा ये छोटी छोटी बातें ना आपकी ये यू विल कीप डूइंग इन अदर क्लासेस आल्सो खत्म नहीं है अभी जो सेवन्थ में सीखा उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके अभी एट्थ में बताया गया और अभी नाइन्थ में भी यूज होगा ये सारा एनीबडी वॉन्ट टू आस्क टिल हेयर एनी क्वेश्चन चलो वेरी गुड Ninth question. To solve the equation, कई बच्चे मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं जब मैं पढ़ती हूँ यू हैव टू सीन द मॉड्यूल ऑल्सो ठीक है बेटा क्योंकि बोलने से आपको विजुअलाइज कर रहे हो जब मैं बोलती हूँ आप इमेजिनेशन कर रहे हो दैट इज रॉन्ग यू हैव टू ऑल्सो रीड अलॉन्ग विद मी टू सॉल्व द इक्वेशन फाइव एक्स माइनस टू बाय थ्री इज इक्वल माइनस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस सेवन बाय सिक्स We need to multiply both sides of the equation with six. अब इसका कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन is five x minus two by three. आप भी try करो notebook में x plus seven by six. Two को मैंने two by one लिख दिया क्योंकि वो fraction form में easy होगा solve करना. ठीक है दे आर सेइंग टू सॉल्व द इक्वेशन वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद सिक्स देखते हैं अगर हम इसको सपोज शुरू करा इसको अगर क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करना शुरू करें तो देखते हैं इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि नहीं लेट अस सी इट इज फाइव एक्स माइनस टू माइनस सिक्स एल सी लेके देखा हमने इज इक्वल टू एक्स प्लस सेवन बाय सिक्स ठीक है बेटा तो तो अभी तक तो हमें पता नहीं चल रहा कि सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं डाउट लग रहा है तो एक और स्टेप करते हैं आगे जाके पता चलेगा ठीक है सिक्स से मल्टीप्लाई करो इसको फाइव एक्स माइनस टू माइनस सिक्स इज इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सेवन बाय सिक्स हमने क्या किया इस स्टेप में दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई बाय सिक्स किया क्योंकि वो बोल रहे थे कि मल्टीप्लाई करके देखो तो हमने करके देख लिया इसमें दोनों साइड पे हमने सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है तो व्हाट इट विल बी दिस विल बी टू एंड दिस विल बी कैंसल You will see two into five x minus eight will be equal to x plus seven. So our denominator खत्म हो गया. हमारा aim क्या था कि denominator को हमने खत्म करना है. जब हमने six से multiply किया दोनों side पे तो हमारा denominator खत्म हो गया. आगे question करना easy है आपके लिए. मुझे पता है क्वेश्चन अभी आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमने सिक्स से मल्टीप्लाई क्यों किया थ्री से क्यों नहीं किया यहाँ पे इसके पास थ्री था डिनोमिनेटर में इसके पास सिक्स था डिनोमिनेटर में हमने सिक्स से मल्टीप्लाई क्यों किया 
क्योंकि सिक्स बिगर नंबर है डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए सिक्स को पहले खत्म करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बड़ा नंबर है थ्री तो ऑटोमेटिकली उसके बीच में आ ही जाएगा Have you understood the uh, that uh, uh, reason why we multiply it by six? अगर हम three से multiply करते यहाँ पे तो क्या होना था? इसका denominator नहीं खत्म हो रहा था. Two अभी रहना था वहाँ पे, है ना? तो इसलिए हमने बड़ा number लिया ताकि पूरा का पूरा denominator नीचे से खत्म हो जाए हमारी एक uh, simple linear equation बन जाए. Yes, you want to ask me the D section? किसी को कोई डाउट है बेटा कि हमने सिक्स से मल्टीप्लाई डोंट वरी ये क्वेश्चंस के फॉर्म में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं ये एसोसिएशन रीजन में छोटा सा आपको स्टेप इसलिए बताया गया है थोड़ा सा हाई लेवल का है ये क्वेश्चन और मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि हम सिक्स से करने का रीजन है कि हमने बड़े नंबर को खत्म करेंगे तो छोटा ऑटोमेटिकली हो जाएगा जिस इसको ये क्वेश्चन समझ आया रेजो हैंड कि हमने सिक्स से क्यों किया है वेरी गुड सो दिस इज ट्रू एसोशन इज ट्रू रीजन ओकेजनली द एक्सप्रेशन फॉर्मिंग इक्वेशन हैव टू बी सिंप्लीफाइड बिफोर वी कैन सॉल्व दैम बाय यूजुअल मेथड यस सिंप्लीफाई करते हैं ना हम ब्रैकेट खोलते हैं साइन को देखते हैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं जो मैंने आपको स्लो स्टेप बताया बिगनिंग में स्लो स्टेप हमें क्या कर रहा है उसको सिंप्लीफाई कर रहा है ब्रैकेट रिमूव कर रहा है हमें कंफर्टेबल कर रहा है क्वेश्चन फाइन कम साइन आ रहे हैं पहले बहुत सारे साइन दिख रहे थे अभी कम साइन दिखेंगे सम इक्वेशन मे नॉट इवन बी लीनियर टू बिगिन विद शुरुआत में वो लीनियर नहीं होते कई क्वेश्चन हमने देखा है कभी फ्रैक्शन आ रहा है कभी नेगेटिव आ रहा है कभी पॉजिटिव आ रहा है देखने में अजीब सा क्वेश्चन लगेगा बट दे कैन बी ब्रॉड टू अर फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय अ सुटेबल एक्सप्रेशन पिछले हमने क्वेश्चन जितने भी किए हैं सबको हम भी लीनियर इक्वेशन में बनाया वो खुद देखने में नहीं थे करना पड़ा थोड़ा बहुत दो स्टेप हमें करने पड़े उसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए सो दिस शुड बी ट्रू और फॉल्स Who are saying to raise your hand? I know ये थोड़ा सा सोचने वाले क्वेश्चन है Very good, good. C section हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है वेरी गुड ये समझ आ गया आपको E section शुरुआत में क्वेश्चन लीनियर फॉर्म में नहीं होता उनको धीरे धीरे हमें लीनियर फॉर्म में लाना पड़ता है मॉडिफाई करके Okay, good बेटा This is also true. तो बाय चांस इट इज ए ऑप्शन बाकी सारे क्वेश्चन में सी 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 चलता जा रहा था अभी इसमें आ गया ए क्योंकि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है और ट्रू ठीक है बेटा डिस्कशन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीनियर इक्वेशन के बारे में जितना भी आपने अंडरस्टैंड किया है सेंटेंस फॉर्म में आपको कुछ भी आ सकता है ठीक है ये कोई बनी बनाई स्टेटमेंट्स नहीं होती कि हाँ ऐसे ही स्टेटमेंट आपको एग्जाम में आएगी नो योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर एग्जाम फॉर्म में एग्जाम में आपको किसी भी फॉर्म में स्टेटमेंट आ सकती है ठीक है एक बार पढ़ो दो बार पढ़ो तीन बार पढ़ो फिर जाके समझ आते हैं कि अच्छा ट्रू है या फॉल्स है ये जल्दी में करने वाले क्वेश्चन नहीं होते ओके कम टू के स्टडी बेटा लास्ट क्वेश्चन स्टडी राधा टेक्स द सेम फ्लावर्स इन अ बास्केट सेम फ्लावर्स मतलब एक ही काइंड के जैसे सारे रोजेस ले लिए या फिर मैरीगोड ले लिए या फिर सारे लिलीज ले लिए ठीक है सेम टाइप के फ्लावर्स शी पुट इन द बास्केट एंड विजिट थ्री टेम्पल्स वन बाय वन शी गोज इन थ्री टेम्पल्स पहले एक टेंपल में फिर दूसरे टेंपल में फिर थर्ड टेंपल में ठीक है हम छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं फर्स्ट टेंपल सेकंड टेंपल थर्ड टेंपल फर्स्ट सेकंड थर्ड शी गोज इन थ्री टेंपल्स और उसके बास्केट में जितने भी फ्लावर्स हैं शी इज टेकिंग अलॉन्ग विथ 
एट ईच टेम्पर शी ऑफर आफ्टर को ऑफर कर लो प्लीज इसको चेंज करो आफ्टर मीन्स आफ्टर को काट लो इसकी जगह लिखो ऑफर 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 मतलब वहां पे डालती है शी ऑफर वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स कौन से लिख रहे हो उसमें she at each temple she offers one half of the flowers from the basket correction kar lo fir kabhi aapko samajh aayega aage theek hai sentence ka meaning jo hai usko meaningful bana sentence ko main thodi si jo samne changes kiye aap bhi pencil usme likho theek hai She is left with three flowers at the end. उसने कुछ फ्लावर जो है वो फर्स्ट टेम्पल में दिए कुछ फ्लावर्स यहाँ पे सेकेंड uh, में किए ठीक है कुछ फ्लावर्स थर्ड में किए तो क्या हुआ उसे उसके बाद ऑफर करने के बाद she is left with three flowers. तीन फ्लावर्स उसकी बास्केट में लेफ्ट ओवर हो गई लेफ्ट ठीक है ये आपकी स्टोरी रफ में एक डायग्राम के फॉर्म में आपके पास आनी चाहिए स्टेटमेंट क्वेश्चन को हमने समझना कैसे है वॉट एल्स इज गिवन लेट एक्स इज द नंबर ऑफ फ्लावर्स शी हैड इन द बिगनिंग सपोज कर लो उसकी बास्केट में उसके बास्केट में एक्स फ्लावर्स है एक्स फ्लावर्स टोटल उसके पास एक्स फ्लावर्स है ठीक है रफ में छोटा छोटा ड्रॉ कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा उसके बारे में सोचना First question is what is the number of flowers left in the basket after her visit to the first temple? थोड़ा सा सोचो इसके बारे में Total flowers. First question है आपका Total flowers is equal to x. ठीक है Offered at first temple. फर्स्ट टेम्पल में उसने कितने दिए कौन बताएगा दोबारा पढ़ लो स्टेटमेंट एक बार दोबारा पढ़ लो शी इज ऑफरिंग वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स फ्रॉम द बास्केट एट एवरी टेम्पल यस जी सेक्शन यस प्लीज आगे आ जाओ बेटा प्लीज लेट मी वट शुड कम यर ऑफर्ड एट फर्स्ट टेम्पल and left after her after first time do do cheeze humne isme batane kitne usne nikale aur kitne bache yes beta bata rahe ho mam 1 by 2 of x 1 by 2 of x she offered इसका मतलब x बाय टू शी ऑफर्ड शी हैड x फ्लावर प्लीज से डाउन बेटा वेरी गुड शी हैड x फ्लावर्स इन द बास्केट उसमें से उसका हाफ x का हाफ उसने ऑफर कर दिए फर्स्ट टेम्पल पे तो बाकी उसके पास कितने बचे x माइनस एक्स बाय टू ठीक है हर एक स्टेटमेंट को हमने उसके अकॉर्डिंगली करना है कि हाँ आ, जो कुछ पूछा जा रहा है उसके बारे में हमने लिख देना है वहां पे ठीक है बेटा एक्स माइनस एक्स बाई टू विच इज इक्वल टू एक्स बाई टू यू नो इट ये फ्रैक्शन में आपने बहुत बार ऐसे माइनस किए होंगे कि वन में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ ही बचेगा दिस कैलकुलेशन आई नीड नॉट एक्सप्लेन कि आपको पता है कि हाँ एक्स बाई कैसे है ठीक है तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा C option x by टू First question is clear to everyone. Please raise your hand. अगर समझ आ गई है तो Great. Let's move ahead. What is the number of flowers left in the basket after her visit to the second temple? अब उसके basket में कितने हैं 
अब जितने एक्स तो नहीं है उसके बास्केट में उसकी बास्केट में जितने लेफ्ट ओवर है अभी कितने एक्स बाय टू ठीक है एक्स बाय टू में से उसने आगे देने हैं अब सेकेंड टेम्पल की बात आएगी Offered in second temple, we are talking about offered at second temple. Half of half of what? X by two. जितने उसके पास basket में उन्हीं में से तो half देगी ना वो? It will be X by two. ठीक है ये पूरा क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगी आपको. थे एक्स माइनस फोर उसने ऑफर कर दिए निकाल दिए उसमें से फाइंड आउट एक्स बाय टू माइनस एक्स बाय फोर एलसीएम लेना सीख लिया सबने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपने कर लिए व्हाट शुड कम हियर इज इट एक्स बाय फोर नहीं कर रहा इसके एलसीएम लो एलसीएम वाला रूल लगाओ और निकालो कि एक्स बाय फोर आ रहा है क्या जिसका आ रहा है गुड 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 काफी बच्चों ने निकाल लिया वेरी गुड सो सिंपल कैलकुलेशन थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन डिस्क्राइब इन द क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन क्या बन रही है एनीबडी फ्रॉम सी सेक्शन जी सेक्शन से आई कैन सी हैंड वेरी गुड आई वॉन्ट टू कॉल अदर चिल्ड्रन ऑल्सो अब आप सोच रही होगी कि इन्होंने लीनियर इक्वेशन कैसे पूछ रही है पूछ रही है पहले क्योंकि अभी थर्ड टेम्पल तक तो वो पहुंच ही नहीं है तो थर्ड टेम्पल वाली आपने खुद निकालनी है बिकॉज बिगनिंग में उन्होंने स्टोरी में ये बताया था कि उसे तीन टेम्पल्स में जाना है फर्स्ट टेम्पल के बारे में हमने निकाल लिया सेकेंड के बारे में निकाल लिया थर्ड के बारे में आपने खुद निकालना है और फिर बताने की लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी द जी सेक्शन लॉन्ग टाइम आ जाओ आगे बता दो ये गुड और मेरे को मैटर भी बताना कि कैसे निकला कंडीशन इज एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय फोर प्लस एक्स बाय एट प्लस थ्री इक्वल टू एक्स एप्शन आपने क्वेश्चन पहले किया हुआ है या आपने अभी किया है जस्ट टेल मी वंस अभी अभी सोचा आपने इसके बारे में यस उसने पहले थर्ड टेंपल का निकाला उसके बाद इक्वेशन फटाफट सामने आ गई क्योंकि थर्ड टेंपल में यू नो ये x बाय टू था ये x बाय फोर है जब आप थर्ड टेंपल का निकालोगे तो x बाय एट आएगा ठीक है तो हमारी इक्वेशन क्या बनी पूरी की पूरी फर्स्ट टेम्पल प्लस सेकेंड टेम्पल प्लस थर्ड टेम्पल प्लस थ्री प्लस थ्री क्यों लगाया हमने क्योंकि उसकी बास्केट में थ्री फ्लावर्स बच गए थे बाद में इसलिए प्लस थ्री करना पड़ा ठीक है बिल्कुल ठीक बताया उसने फोर्थ क्वेश्चन How many flowers were there in the basket in the beginning? अब आपको सॉल्व करना है एक्स की वैल्यू निकालनी है जो आपके पास लीनियर इक्वेशन बनी है उसको सॉल्व कर दो स्टार्ट डूइंग दिस यू नो हाउ टू डू 
x by 4, uh, sorry, x by 2 plus x by 3 plus x by 4. Sorry, uh, sorry, you know, you know, change it. Uh, this is x by 2 plus x by 4 plus x by 8 plus 3 is equal to x. Ye hamare pas linear equation ban chuki hai. Isko humne solve karke x ki value nikalni hai. Jo humne batai ga ki kitne bas, uh, flowers uske basket mein the. Fine. Isme koi aapko bracket pannne ki zorat nahi hai. Bahut achche se aapko dikh raha hai variable wale terms ko ikattha kar lo. You can, uh, abhi hum isko transport karte hai dara. x ko. Aki aapko pata chale ki 3 ko idhar hi rahne to constant ko abhi hum x wala ko transport karte hai. ताकि आपको समझ आ जाए कि उनको भी कर सकते हैं हमेशा ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कांस्टेंट को ही ट्रांसपोर्ट करना है टेक ऑल द एक्स ऑन द अदर साइड ठीक है ये भी एप्लीकेबल होता है ऐसा भी कर सकते हो सबको उधर ले गए और सबका साइन चेंज कर दिए चलो एलसीएम को इनका और एक्स की वैल्यू जल्दी से बता दो मेरे को अब ये क्वेश्चन आता है आपको हाउ टू डू है ना बहुत बार कर लिया you can put here 3 by 1. You can put here x by 1. But also beautify the question. So that it looks good to see. Okay, Peter? You can try at home. This LCM will come to you. I am doing for you. Okay, here x will come to you. You will come to you. Once you try it, Peter? Okay, Peter? ठीक है ध्यान से करना उसको प्लस माइनस को देख के ऑप्शन आपकी आएगी इसमें डी ट्वेंटी फोर ठीक है बेटा ट्राई इट निकला किसी का अभी तक यस आई कैन सी हैंड्स यू आर डूइंग वेरी फास्ट very good. Baki bache? Yes, good. I can see more hands. Very good. E section. Very good. It means you are doing fast as well as correct. That is great. Hands down. Good. 24 should be the answer. Chalo. Others can try with her. 24 nikle ka aapka answer or by this nahi nikla ask me tomorrow. Okay. See you tomorrow bitta. The wife is all. Then we'll start new module after this. Thank you.